Im heutigen Video geht es um Haare und Haargummis und dazu möchte ich erstmal sagen, erinnert ihr euch noch an den Biologieunterricht? Es gibt unterschiedliche Arten von Lebewesen. Es gibt ganz unterschiedliche Herangehensweisen und zwar manche sind wie Fische oder Frösche bzw. Insekten, die produzieren einfach Unmengen von Eiern, wenn es um ihr Nachwuchs geht. Ja? Die legen einfach Unmengen ab, kümmern sich nie wieder drum und denken sich, die meisten werden zwar sterben, aber ich habe jetzt so viel da produziert, dass irgendwas schon durchkommen wird. Und irgendeiner von denen kann mir vielleicht auch mal helfen oder den treffe ich vielleicht mal wieder, aber grundsätzlich sind die alle mal reingeworfen und wenn ein paar durchkommen, dann reicht es eigentlich schon. Im Gegensatz dazu sind Menschen eher so, dass sie, naja, ein Baby haben oder halt drei, keine Ahnung, aber sie haben einfach eine sehr geringe Anzahl an Nachkommen und auf die, die sie dann haben, passen sie sehr gut auf, haben meistens noch ein emotionales Verhältnis dazu, aber das Wesentliche ist, sie gehören zu den Tierarten, die auf ihren Nachwuchs gut aufpassen und die nicht unnötig viel Energie darin investieren, Tausende von Nachkommen zu zeugen, die aber dafür eben auf das, was sie haben, gut aufpassen. Ja, und jetzt möchte ich ein bisschen dazu aufrufen, verhaltet euch doch wie Menschen. Ich weiß, Haargummis sind nicht so bedeutsam wie Babys. Das soll auch gar nicht so sein. Aber es ist die viel smartere Strategie, wenn man mit wenigen tollen Sachen auskommt, wie wenn man mit ganz, ganz viel Müll kauft. Und zwar sollte man das so angehen, quasi ein Tutorial von mir. Man braucht hiervon, das sind gute Haargummis, die ewig halten, die nicht reißen können, die nicht groß kaputt gehen können, die sich nur im Laufe der Jahre ein bisschen ausdehnen, aber wo es eigentlich auch eine Weile dauert, bis sie sich ausdehnen. Davon braucht man drei pro Wohnsitz. Ich habe jetzt hier ein bisschen mehr, da sind jetzt vier an diesem Wohnsitz. Dafür sind wahrscheinlich an meinem Wohnsitz gerade nur zwei. Das heißt, jetzt bringe ich wieder nach dort und dann alles im grünen Bereich. Genau, so löst man das eigentlich. Und ich glaube nicht, dass ich, wenn ich ein Haargummi brauche, länger danach suchen muss, als jemand, der 60 Haargummis hat. Also wirklich nicht. Ich kenne so viele Leute, die sich permanent Haargummis kaufen und die sich immer diese kleinen, dünnen Haargummis kaufen, die man erstens schwieriger findet, weil sie kleiner sind und überall sind und zweitens einfach so inflationär überall hinstreut und im Endeffekt, auch wenn das jetzt teure Haargummis sind, ich glaube, da kosten ja so drei Stück drei Euro oder so, aber ist ja auch nicht teuer. Ich meine, ist ja auch voll billig eigentlich. Aber die kaufen sich lieber für 1,50 10 Haargummis oder so und verlieren dann alle davon. Und zwei Wochen später kommen sie nochmal für 1,50 10 Haargummis. Und insgesamt ist es einfach, man muss sich viel mehr Gedanken darüber machen, ob man Haargummis hat oder nicht. Selbst wenn man gerade eine Tasche transportiert, in der ein Haargummi drin ist, ist es einfach, also man muss es extra suchen und bis man das gefunden hat und oh mein Gott. Das, man kann sich das Leben so viel schwieriger machen, als es ist. Das kann man. Ja. Und ihr könnt, ihr sagt jetzt vielleicht, aber für manche Frisuren braucht man eher solche Haargummis. Das ist jetzt eins ohne Metall, es gibt auch welche mit Metall. Aber ich meine, ist ja völlig egal. Ich habe jetzt hier eines davon. Ganz einfach, weil ich mehr nicht brauche und auch das extrem selten nutze. Denn man sagt vielleicht, wow, für manche Frisuren ist es extrem wichtig, dass man sowas verwendet. Aber ich sage euch was, solche Frisuren werdet ihr euch nie machen. Das Einzige, was, wofür man mal Haargummis braucht, ist so, oh, mir ist gerade extrem heiß. Hm, dann bin ich mal mein Haar zusammen. Oh, fertig. Und das geht mit diesen Haargummis genauso wie mit jedem anderen. Und wenn ihr dann kurz vor einem Ball oder vor einem Sonderevent doch ein solches Haargummi einmal verwendet, dann... Ja, also, ich meine, dann braucht ihr auch keine 10.000 davon. Das ist kein Grund, euch alle zwei Wochen mal Haargummis zu kaufen. Ich wollte euch nur das mal geraten haben. Ich weiß, das ist auf dieser Welt überhaupt nichts ändern, aber im Endeffekt ist es Geschmackssache, wie man das machen möchte. Ich möchte euch nur sagen, 
ihr müsstet euch viel weniger Gedanken um das ganze Thema machen, wenn ihr einfach nicht solche Haargummis kaufen würdet, die ständig kaputt gehen. Die gehen wirklich ständig kaputt. Und auch wenn ihr jetzt sagt, aber die sind voll gut und die halten lang. Nein, ich weiß es. Also, ich habe schon versucht, die zu verwenden. Es ist wirklich so, dass die schnell kaputt gehen und die anderen ewig halten. Es ist so. Und <lacht> ich habe mir irgendwie einreden lassen oder ich habe mich voll neugierig machen lassen, weil so viele Leute auf der Uni und so, ich immer gesehen habe mit diesen Haaren, wie diese aussehen wie Telefonschnüre. Und deswegen habe ich mir, weil ich im Urlaub keine Haargummis mit hatte. Das liegt aber auch nicht daran, wie viele Haargummis ich habe, sondern einfach daran, dass... Ja, also ich meine, wenn ich tausende Haargummis hätte, hätte ich wahrscheinlich auch keine mitgenommen in den Urlaub. Jedenfalls... Und also, weil ich einfach in dem einen Fall vergessen habe, es war noch für eine Woche und so. Jedenfalls habe ich mir auch von verschiedenen Seiten sagen lassen, dass die voll gut sind und dass die ewig halten und dass man da nichts falsch machen kann und dass die perfekt sind. Ich meine, ich weiß nicht, ob die vielleicht von irgendeiner billigen Marke sind und ob es die guten solchen gibt und die sind dann nicht so wie die hier. Aber ich meine, ich habe die erst ein paar Mal verwendet und eins davon ist fast kaputt. Und ich sehe gerade die kaputte Stelle nicht. Moment, gib mir 20 Sekunden. Hier, hier, hier. Hier, hier, hier. Es waren nicht mal 20 Sekunden, seht ihr? Und das ist hier an der Naht. Es ist Komplett unscharf in der Kamera, scheiße. Ja, jedenfalls ist es zur Hälfte durchgebrochen. Nach dreimal verwenden. So ein Scheiß. So was braucht ihr nicht. So was braucht niemand. Seid kein Fisch. Seid ein Mensch. Seid ein Mensch. Kauft euch drei Haargummis pro Wohnsitz. Es reicht. Vertraut mir. <lacht> Und jetzt kommt das, weswegen ihr wahrscheinlich zuschaut. Ein kleines DIY. Bang. Also ihr braucht erstmal eine Schere und da, das ist dann jetzt eigentlich schon das schwierigste Teil, müsst ihr nämlich in euren Haaren eine Strähne suchen, die, also, die sozusagen nicht so wichtig ist, nicht so stark auffällt und dann schneidet ihr hier so ein Stück ab. So, und die Haare, die ihr jetzt abschneidet, gut aufheben und eben wirklich so machen, dass das in der Frisur dann nicht so stört und dann ein bisschen verblenden, aber ja, wenn man so ein bisschen was wegschneidet, fällt das meistens überhaupt nicht auf und das kann auch den Schnitt auflockern. Kann ich euch empfehlen, wenn ihr gerade sowieso eine Stelle habt, die nachgeschnitten gehört, dann erspart ihr euch den Friseurbesuch und so. Ja. Und dann nehmt ihr dazu jetzt sowas. Also, das sind jetzt... Das kennt ihr wahrscheinlich. Und da tut man das hier. Und nicht falsch rum machen. Also, das ist das Ende, was hier so rum ist und wo dann was reinpasst. Und deswegen da ist hier so rein. Und das kann man jetzt super verwenden, um damit Dinge zu tun. Und ihr wisst, also ich meine, jeder weiß, wozu man Haargummis verwendet. Ich glaube, das muss ich jetzt nicht so detailliert erklären. Ja. Ja. Ähm, das war auch schon von mir und Haargummis. Ach so, ich kann euch übrigens auch... <lacht> nein, eigentlich nein. Ich kann euch nichts empfehlen. Ich wollte gerade sagen, man kann das auch super als Haarnetz verwenden. Aber das ist praktisch, weil einem dann die Haare nicht mehr ins Gesicht fallen können. Und das ist nämlich ziemlich dehnbar und so. Ganz ehrlich, ich möchte das nicht demonstrieren, sonst muss ich nachher Haare waschen. 